Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. » Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix vous n'avez jamais vu sa face et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, oh, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Quelqu'un, qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire, les uns des autres et qui ne cherchait pas la gloire qui vient du Dieu unique. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, Comment couleriez vous mes paroles? Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous faisons mémoire ce matin de Sainte Mathilde. Jésus fait un véritable réquisitoire contre les Juifs ce matin qui contestent son identité et son autorité. À son époque, pour qu'un témoignage soit vrai, il faut au moins deux témoins. Mais Jésus en cite plus que deux. Il a cité Jean-Baptiste et Moïse qui ont rendu témoignage en faveur de son identité et de sa mission divine. À côté de cela, il parle des œuvres que le Père lui a permis d'accomplir pour rendre crédible sa parole. Il évoque enfin les Écritures, parole vivante de Dieu le Père. C'est en elle que se trouve le vrai témoignage, le témoignage indiscutable. Appelons-nous de la voix de son Père au baptême et à la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ici, la voix du Père qui recommande la voix de son Fils. En l'écoutant, nous aurons la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, face à l'idolâtrie moderne et ses corollaires, et tendent à ériger l'homme en Dieu, l'écoute de la parole de Dieu et sa mise en pratique aiderait à une conversion véritable. Ainsi, le témoignage du Christ serait authentique. Chrétien mon frère, chrétien ma sœur, quelle est la qualité de ton témoignage pour le Christ est-ce un témoignage hypocrite 
pour un témoignage véridique. Puisse Sainte Mathilde intercéder pour nous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa joie et dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.